Merhaba arkadaşlar. Mühendislik matematiğinin ilk konusu olan vektörlerden bahsedeceğim. Kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Bir sonraki videoda da bununla ilgili sorular çözeceğiz. İlk olarak uzayda iki nokta arasındaki uzaklık. Nedir? Bir A noktasını ele alalım. X1, Y1, Z1 ve B noktamız. X2, Y2 Z2 olsun. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklık AB eşittir. Kök içinde X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi artı Z2 eksi Z1'in karesinin kare kökü şeklinde bulunuyor. Peki bir vektörün normu. Bir vektörün normu deyince o vektörün orijine olan uzaklığıdır normu. Orijine olan uzaklığıdır. Yani bir vektörün normu demek, uzunluğu demek. Şimdi bir vektör, bu vektörümüz u vektörü olsun. U vektörümüz a, b, c. Şimdi bu vektörün normu bu şekilde gösteriliyor. Eşittir. Kök içinde a kare artı b kare artı c karenin kare kökü şeklinde. Birim vektör. Birim vektör normu bir olan vektördür. Normu bir olan vektördür. Vektördür. Şimdi birim vektörü e ile sembolize ediyoruz. O zaman şu şekilde gösterelim. E vektörü yani normu işte bir ise bu birim vektör oluyor. Bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi bir vektörü lambda r sabitiyle çarparsak nasıl olur? Şimdi lambda çarpı u vektörü eşittir. Lambda çarpı u ve bütün elemanlarını çarpıyoruz. Lambda çarpı u2, lambda çarpı u3. Bu şekilde. İki vektörün skaler çarpımı. Şurada şundan da bahsedeyim. Ee, i̇ki vektörün norm içinde u vektörü ile lambda sabitini çarparsak bunu ayrı da yazabiliriz. Lambda çarpı u vektörünün normu. Bu şekilde ayırabiliriz. Bundan sonra iki vektörün skala çarpımına geçelim. Şimdi birinci vektörümüz u vektör olsun. u vektörümüz eşittir. u1, u2, u3. Ve v vektörümüz eşittir. v1, v2, v3 olsun. Şimdi bu iki vektörün skala çarpımı demek. u çarpı v eşittir. u1 ile v1, u2 ile v2 u ile v3'ü çarpıp topluyoruz. u1 çarpı v1 artı u2 çarpı v2 artı u3 çarpı v3 bu şekilde ifade ediyoruz. İki vektör arasındaki açı şimdi teta eşittir. İki tane vektör ele alalım. Arasındaki açı. Birinci vektörümüz yine u vektör olsun. ikinci vektörümüz v vektör olsun. Bu iki vektör arasındaki açı bu vektörlerin skaler çarpımı eşittir. Bu vektörlerin ayrı ayrı uzunluklarının çarpımı yani normların çarpımı u vektörü çarpı v vektörü çarpı kosinüs teta eşittir. 
Buradan kosinüs teta'yı çekersek buradan kosinüs teta eşittir. U vektörünün V vektörünün skaler çarpımı böyle normlarına eşittir. Normlarının çarpımı U çarpı ve bu şekilde yazalım. Şimdi U ve V sıfırdan farklı iki vektör olsun. Bunların diklik ve paralel olma durumunun şartları nedir? Eğer bu iki vektör e, dik olması için gerek ve yeter şart bu iki vektörün skaler çarpımlarının sıfır olmasıdır. Bu iki eğer bu iki vektörün skaler çarpımlarının skaler çarpımları sıfırsa bu vektörler diktir. Eğer bu vektörlerin e, paralel olması durumunda ise u1 bölü v1 eşittir. u2 bölü v2 bu da eşittir. U3 bölü V3 olur. Şimdi doğrultman kosinüsten bahsedelim. Doğrultman kosinüsleri şimdi bir önce tanım yazalım. Bir U vektörü yazalım. A, B, C noktaları. Vektörünün vektörünün İJK birim vektörler ile yapmış oldukları birim vektörler ile yapmış oldukları alfa beta gamma açılarının kosinüsleri açılarının kosinüslerine u vektörünün yani doğrultman kosinüsleri denilir. u vektörünün doğrultman kosinüsü denir. doğrultman kosinüs denir. şimdi bunu sembolize edecek olursak Burası y, burası z olsun. Burası i, j, burası j, burası k olur. Şimdi i'miz nedir? 1, 0, 0. j'miz 0, 1, 0 noktası. k'miz ise 0, 0, 1. Şimdi kosinüs alfa kosinüs beta ve kosinüs gamma ayrı ayrı olalım. Kosinüs alfa eşittir. U vektörü ile i'nin çarpımının normlarına. Normların çarpımının bölümüne eşittir. Şimdi i 1 0 1 1, 0, 0 olduğu için bu ile çarptığımız zaman bir tek A kalır. B ve C burada gider. Ee, o zaman geriye ne kalır? A bölü U kalır. A bölü U kaldı. Ee, aynı şekilde kosinüs beta için ne geçerli? Şuraya yazalım. Kosinüs beta eşittir. U vektörü çarpı J vektörü bölü U vektörünün normu ve J vektörü normu. Buradan ne, buradan da ne kalacak? B kalacak. B bölü U'nun normu kaldı. Sonucu elde ettik. Kosinüs gamma'ya geçelim. Bu da yine aynı şekilde. U vektörü ile K çarpıyoruz. Ve bunların normlarının çarpımına bölüyoruz. Şu şekilde. Buradan da aynı şekilde C kaldı. Şimdi bunların alfa, beta, gamma'nın karelerinin toplamı bir eşittir. Bunu da şu şekilde yazalım. Kosinüs kare alfa alfa 
artı kosinüs kare beta artı kosinüs kare gamma e, eşittir nedir? Önce şu şekilde yazalım. A kare artı B kare artı C kare bölü norm U'nun karesidir. Burada e, aynısı olduğu için yani normunun karesi bu eşit olduğu için şurada da belirttim. Burası birbirini götürecek ve bir olacak. Yani doğru, doğrultma kosinüslerinin karelerinin toplama bir eşittir. E, soru çözümlerinde işimize yarayacak. Vektörlerin vektörel çarpımından bahsedeceğim. Şimdi yine iki vektör ele alalım. U ve V vektörü olsun. U vektörümüz eşittir. U1, U2, U3 ve V vektörümüz eşittir. V1, V2, V3 olsun. Şimdi bu iki vektörün vektörel çarpımı U vektörünün V vektörünün vektörel çarpımı eşittir. İJ K yazıyoruz. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Bu şekilde yazalım. Şimdi bu neye eşittir? Önce İ'yi alıyoruz. Bu satır ve bu satır yok sayalım. U2 çarpı V3. Eksi V U3 çarpı V2. Eksi bu sefer şimdi e, J'yi yapalım. U1 çarpı V3. Eksi U3 çarpı V1 olacak. E, artı K'ya gelelim. Bu satırla bu sütünü yok sayıyoruz. Buradan işlem yapıyoruz. U1 V2 U1 çarpı V2 Eksi U2 V1 U2 çarpı V1 Sığmadı. Buraya yazdım. Bu şekilde yapalım. Eksi Ne olacak? U2 çarpı V1 bu şekilde parantezi kapatalım. Şimdi iki vektörün vektörel çarpımı hem U'ya hem de V'ye dik olan bir vektördür. Bu ne anlama geliyor? Şimdi U vektörü ile V vektörünün vektörel çarpımı U'ya dik olması demek Bunun için gerek ve yeter şart U vektörü ile V vektörünün U ile skaler çarpıyoruz bu sefer. Yani karma çarpımı yapıyoruz. Bu karma çarpımının sonucu sıfır olması lazım. Sıfır olduğu durumda U ya diktir. Aynı zamanda bu V ile diktir. Dik olması gerekir. Diktir ve vektörü. Bunun için ne eşittir şart? U vektörü yani V vektörünün vektörel çarpımı çarpı V vektörü. Bunun da sıfır olması gerekir. <gülüyor>